Clôture demain de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Dans ce journal, nous ferons le point des trois mois d'activité au sein de l'hémicycle. Proclamation des résultats des élections partielles municipales et régionales. Le président de la CEI fait le bilan de cette échéance électorale. Youssouf Bakayoko était ce mardi face à la presse. À l'étranger, le président égyptien par intérim joue la carte de l'apaisement. Adli Mansour a lancé hier un appel au calme et à la réconciliation dans un contexte de manifestation pro -morsie. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de l'Assemblée nationale est de retour à Abidjan. Guillaume Soro revient d'une mission de contact et d'information de la francophonie. Avant son retour, il a remis hier son rapport au secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf. Et la journée de mercredi marquera la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Ce sera l'occasion pour les députés de faire le bilan de leurs activités. Que retenir de cette session ouverte au titre de l'année 2013, le 24 avril dernier Des éléments de réponse avec Léon Brou. À l'ouverture de la première session parlementaire en avril 2013, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a appelé les députés à participer activement à la vie de leur institution. Message reçu 5 sur 5 par les parlementaires qui ont adopté en trois mois une vingtaine de projets de loi et conventions internationales. Parmi les textes examinés figure la loi d'habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance des mesures en matière économique, la lutte contre la cybercriminalité, la convention relative aux droits des personnes handicapées, la loi modificative du budget 2013 de l'État de Côte d'Ivoire. Le premier trimestre de l'année en cours a été également marqué par des sessions extraordinaires pour permettre aux députés d'échanger avec des personnalités étrangères telles que le directeur général du FMI, Fonds monétaire international Christine Lagarde et le président du Nigeria, Goodluck Jonathan. Entre sessions et séances d'information, les parlementaires ivoiriens ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont repris plusieurs jours durant le chemin de l'école dans le cadre de séances de renforcement des capacités organisées à leur intention. On notera au passage le séminaire sur le droit des femmes et l'égalité des sexes, la séance de sensibilisation sur le droit d'asile. Malgré ce calendrier chargé, l'actuel pensionnaire du perchoir a demandé aux députés de se rendre sur le terrain. Et pour donner l'exemple, le président Guillaume Soro n'a pas ménagé ses efforts. Il est allé au contact des populations, notamment à Aboisseau et à Bengourou. Au cours de ces visites, des appels à la réconciliation ont été lancés pour que, réunies, les populations ivoiriennes puissent aborder ce nouveau virage de l'histoire de leur pays. Couronnement de tous ces efforts et de ceux déployés dans le cadre de la diplomatie parlementaire, la tenue à Abidjan ce mois de juillet de la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Des assises que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a abritées avec succès. Les députés ivoiriens peuvent alors s'offrir trois mois de vacances, mais avant, ils devront se retrouver à l'hémicycle ce mercredi 24 juillet. Suite à la proclamation des résultats des élections partielles municipales et régionales, le président de la commission électorale indépendante a animé aujourd'hui une conférence de presse. Youssouf Bakayoko a salué au cours de son intervention le bon déroulement du scrutin. Marie Longoran a recueilli pour vous ses propos. Fini les élections couplées municipales et régionales. Les derniers résultats proclamés hier par la commission électorale indépendante. Les résultats des conseillers régionaux pour le Kyologo et des conseillers municipaux à Anyama, Bétier et Doropo ont été confirmés par le président de la commission électorale indépendante. Youssouf Bakayoko félicite tous les acteurs impliqués dans l'organisation de ces élections et invite la population à accepter le verdict des urnes. 
Par ailleurs, sur la base de l'ensemble des ralliements enregistrés, la Commission électorale indépendante dresse le tableau statistique global des résultats recueillis par partis et groupements politiques aux élections locales 2013. Liste élue des conseillers régionaux. RDR, 11. RHDP, 9. Indépendant, 5. PDCI RDA, 4. PDCI RDA, UDPCI 1, UDPCI 1. Liste élue des conseillers municipaux. RDR 96, PDCI RDA 48, Indépendant 44, UDPCI 5, RHDP 4. Avec le concours de tous, gouvernement, ONUCI, partenaires nationaux, Bailleur de fonds, la commission électorale indépendante a pu conduire à bonne fin le cycle électoral entamé en 2010 avec le scrutin présidentiel. L'on peut affirmer que notre pays, après la tenue de toutes ces élections, s'est approprié les vertus de la démocratie et est résolument engagé aujourd'hui sur la voie de la modernité. Et dans le cadre des préparatifs du retour de la Banque africaine de développement à Abidjan, la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, a eu aujourd'hui un entretien avec la délégation de la BAD en charge de la communication. Cette mission de l'institution financière africaine est depuis quelques jours dans la capitale économique. Le point avec Gabriel Zani. La délégation de la BAD, Banque africaine de développement en charge de la communication et de la gestion du changement, multiplie les rencontres dans la perspective de préparer le retour de l'institution financière africaine à Abidjan. Ce mardi, la délégation a été reçue par Afoussiata Bambalamine, ministre de la communication. Ces experts de la communication de la BAD attendent beaucoup du ministère en termes d'optimisation des actions de communication de l'institution. La compréhension des enjeux du retour de la banque et la disponibilité à nous apporter le soutien requis pour un retour en douceur ordonné et planifié. Pour faire de ce retour un véritable succès, le ministre de la Communication a donné l'assurance que les actions seront entreprises pour accompagner la Banque africaine de développement. La BAD revient dans son siège, c'est que toutes les populations africaines et au-delà d'elles, à l'international, puisse être informé effectivement de ce retour, de ce que fait la BAD et qui est, je dirais, une communication dynamique qui s'installe entre la BAD et les populations ivoiriennes. Donc c'est pour cela effectivement que nous allons accompagner euh, la BAD, nous allons donc euh, les soutenir, les appuyer et mettre à contribution toutes les structures qui sont sous la tutelle du ministère de la Communication, c'est-à-dire la RT, la radio-télévision ivoirienne, Fraternité Matin également, l'AIP, l'agence ivoirienne de presse. Afoussiata Bambalamine a exprimé également sa fierté de soutenir le retour de la BAD à Abidjan ce retour se fera par vagues successives avant la fin de cette année, avait annoncé en juin dernier Donald Kaberouka, le président de la Banque africaine de développement. Le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a remis hier des chèques aux détenteurs des droits coutumiers. Cette action s'inscrit dans le programme de construction de logements sociaux et économiques dans le district d'Abidjan. Mamadou Kouassi pour les détails. Programme de construction de logements sociaux et économiques. Les nuages se dissipent pour faire place à plus de visibilité. Le foncier qui constitue l'un des obstacles majeurs à la réalisation du programme vient d'être levé. Les détenteurs des droits coutumiers des villages de Songon Kassemblé, Adjame Benjaville et Modeste, qui se sont engagés à héberger le programme, ont reçu des chèques constituant une avance pour la purge des droits coutumiers. Ces trois villages ont octroyé à l'État 521 hectares de terre pour la réalisation du projet. C'est vraiment avec plaisir que nous participons à ce programme qui prévoit tout un pan de logements sociaux pour les Ivoiriens. Et le village d'Agamé benjaville vient de céder une superficie conséquente après concertation avec toute la communauté. Nous sommes contents, pourquoi Parce qu'il s'agit du démarrage d'un partenariat public-privé et on ne peut pas avoir meilleur partenaire que l'État lui-même. 
Le paiement intégral du montant de la purge sera étalé sur six mois à compter de la date de démarrage du programme immobilier. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme rassure souscripteurs et détenteurs de droits coutumiers. C'est une avance. Mais dans quelques mois, ils auront l'avantage. Pour ceux qui veulent avoir l'intégralité de la rémunération en espèces sonnantes, d'avoir l'intégralité de cet argent dans les six mois à venir, au maximum. Ceux qui veulent, en tout cas, être payés en nature, c'est-à-dire en bâtiment, que cela puisse l'être. 85% des souscripteurs souhaitent avoir leur logement dans le district d'Abidjan, ce qui n'est pas réalisable avec la parcelle disponible selon les experts du ministère de la Construction. Des négociations ont-ils ajouté sont donc en cours avec d'autres villages pour l'acquisition de parcelles additionnelles. C'était plutôt le reportage de Herman Niamier. Lutte contre le racket, les agents de sécurité et de défense qui tiennent des barrages sur les routes ivoiriennes répondront désormais de leurs actes conformément au code de la fonction militaire. C'est ce qu'a annoncé le ministre en charge de la défense. Paul Kofi Kofi était récemment tourné dans le centre, l'ouest et le nord du pays. Mamadou Kwasi. À l'origine de cette tournée, le rapport d'une mission d'inspection initiée par le ministère en charge de la Défense sur l'ensemble du territoire national, courant juin 2013. Ce rapport révèle que le nombre de barrages autorisés, qui est de 33, a été multiplié par 5. Cette situation, Paul Kofi Kofi la juge inacceptable, en ce qu'elle ternit l'image des hommes en uniforme et met à mal l'économie nationale. Il faut donc agir. C'est pourquoi le ministre en charge de la Défense a sillonné six jours durant plus des axes du sud, du centre, de l'ouest et du nord de la Côte d'Ivoire. Sur tout le parcours, les agents postent sur les barrages autorisés ou en mission commandée, document à l'appui, ont eu droit à des mots d'encouragement du ministre Paul Kofi Kofi. En revanche, tous ceux qui tiennent des postes de contrôle illégaux sur leurs routes sont immédiatement désarmés et embarqués pour l'unité de gendarmerie la plus proche. Vous êtes à un barrage, il faut que vous justifiez pourquoi vous êtes là. C'est pourquoi nous avons pris ces éléments pour les remettre à la gendarmerie. Les PV seront établis et en fonction des fautes commises, les sanctions seront prises. La phase de sensibilisation est terminée, passons à la phase de répression. Le ton de la répression vient ainsi d'être donné par le ministre en charge de la Défense. Un avertissement pour tous ces agents qui, sur leur route, continuent de ramer à compte courant des décisions du gouvernement ivoirien. La Côte d'Ivoire entend se positionner parmi les dix premiers fournisseurs des Nations Unies. Et dans cette optique, le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, a organisé hier un séminaire au plateau. La rencontre avait pour but de permettre aux entreprises ivoiriennes de connaître les procédures de passation des marchés et de s'inscrire également dans la base de données des potentiels fournisseurs de l'ONU. Victorine Yaoyoboui. 23 milliards de francs CFA, voilà ce que rapportent les marchés des Nations Unies à la Côte d'Ivoire. Ce chiffre pourrait être revu à la hausse avec ce séminaire qui donne l'occasion aux entreprises privées ivoiriennes, exerçant notamment dans les domaines des services, du bâtiment, de l'alimentation et de l'informatique, de se faire connaître, mais aussi de se faire expliquer les procédures de passation de marché des Nations Unies. On vous expliquera Comment vous devez procéder pour participer au processus de passation de marché Et on vous montrera même dans la pratique comment vous inscrire dans notre base de données pour que la participation dans le système de passation de marché soit plus fluide et plus facile. Avec l'intervention des Nations Unies au Mali, ce sont des marchés potentiels qui s'offrent aux entreprises ivoiriennes et elles comptent bien saisir cette opportunité. Nous intervenons dans la construction de matériaux roulants. C'est vraiment une opportunité qu'on attendait. Vous savez, on voit l'ONU ici par-ci, par-là, on se pose des questions, comment y adhérer Mais c'est chose faite aujourd'hui. Dans le passé, nous sommes arrivés à compétir avec des sociétés à l'international. Et j'avoue que pour des entreprises installées en Côte d'Ivoire, nous partons défavorisés. Quand vous compétissez avec des entreprises internationales et que surtout que les produits que vous devez livrer se trouvent à l'international. Donc ils partent euh, favoris. 
on espère que ce séminaire permettra d'éclairer un peu cet aspect-là et de pouvoir définir des chances donc pour les entreprises ivoiriennes. La Côte d'Ivoire est pour le moment le 13e fournisseur des Nations Unies. L'objectif du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, initiateur de ce séminaire, est de positionner le pays parmi les dix premiers fournisseurs du système des Nations Unies. Un mot de justice à présent. Les chefs des sections civiles des greffes ont pris part hier à un séminaire de formation à l'hôtel Bellecôte de la Riviera. L'atelier vise à renforcer les capacités des greffiers, notamment dans les domaines de l'accueil, de l'écoute et l'explication des procédures judiciaires au public. Suivez ce reportage. Les greffiers sont les collaborateurs directs du magistrat. Ils sont des acteurs clés de l'appareil judiciaire et les premiers interlocuteurs pour accéder à la justice. Ces fonctionnaires sont-ils appréciés par le public en termes de prestations et de diligence dans le service Dans le travail, c'est souvent là. J'ai l'impression que quand on arrive, il y a, il y a beaucoup de gens, on ne sait pas qui est greffier, qui, est, qui travaille ici. Il y a d'autres qui sont là pour vous donner de fausses informations. Les greffiers estiment pour leur part qu'ils pourraient faire preuve de plus d'efficacité vis-à-vis des justiciables si leurs conditions de travail étaient améliorées. Dans l'appareil judiciaire, les greffiers ne représentent rien, il n'a rien. Il monte dans le bus, il prend le roi, il habite les quartiers précaires comme tout le monde. Les gens ne voient que les apparences. C'est-à-dire ce que le justice, les justiciables disent. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. Mais personne ne se penche réellement pour savoir Comment vivre les greffiers Leur travail consiste à faire quoi Cet univers, là, comment c'est Des questions qui devraient trouver des réponses au cours de ce séminaire de formation à l'intention des greffiers responsables de la section civile de la cour d'appel, des tribunaux de première instance et des sections détachées. Vous savez que le président de la République, un de ses axes priorités, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un état de droit. Mais pour qu'il y ait un état de droit, il faut que les gens puissent venir à la justice poser leurs problèmes et que euh, les acteurs de la justice les reçoivent convenablement, les traitent convenablement et que la justice puisse dire effectivement à la lumière des tests de la loi, eh bien, votre problème là, il doit être réglé de telle façon. Au sortir des séances de formation, les greffiers devraient pouvoir mieux organiser l'accueil des justiciables, leur conseiller le meilleur mode de saisine et disposer de moyens techniques adaptés à l'accomplissement de leurs tâches. Après la justice, parlons environnement. L'ouverture de l'embouchure du fleuve Komoé à Grand Bassam fait partie des actions prioritaires du gouvernement. Elle se situe dans le cadre de la lutte contre l'érosion. Un atelier s'est ouvert ce matin pour restituer les résultats des différentes études menées depuis octobre 2011 sur ce projet. Les précisions de Francis Boifou. Trois options pour l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam après les études de faisabilité conduites par des experts hollandais. L'une, c'est c'est de, de draguer euh, l'embouchure le, et, et redraguer euh, annuellement ou, ou même plus souvent euh, et remettre du sable euh, sur les plages à côté. La deuxième, c'est de, de protéger l'embouchure euh, avec deux épis. Ce sont des constructions qui, qui, euh, mènent, euh, hein, qui protègent le canal, l'embouchure, euh, de, de l'ensablement. Et la troisième option, qui est un peu euh, expérimentale, c'est de mettre des brises-lames euh, détachées. C'est comme un, une digue euh, oblique euh, dans, dans la mer, euh, qui protège contre, contre les, les vagues. Une seule option sera retenue à l'issue de cet atelier. Les experts hollandais et ivoiriens plancheront sur la durabilité de chaque solution en tenant compte de la texture du sable et du niveau de la mer. Dans tout cas, ça va être assez cher. Il faut, faut euh, penser à des milliards de CFA. Les réflexions prendront fin demain avec l'adoption de plusieurs recommandations à l'endroit du gouvernement. Les études de faisabilité sur l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam, qui ont coûté 65 millions de francs CFA à l'État, ont été initiées dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière. 
La Caisse nationale de prévoyance sociale a récompensé samedi dernier ses meilleurs agents. C'était à la faveur d'une cérémonie de remise du prix d'excellence. La CNPS a également procédé à la dédicace de deux ouvrages sur la sécurité sociale en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Huguer Veblé. Une belle ambiance a marqué la désignation du super prix de l'excellence de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. Madame Cadet Nekodé Mireille a désigné auparavant meilleur agent de structure déconcentrée, officier à l'agence de la protection sociale du plateau à Abidjan. J'ai toujours fait mon travail avec l'amour. J'aime me mettre au service des, des assurés. Quand un assuré a un problème, je, je ne cherche pas à savoir si je connais l'assuré ou bien si nous sommes parentés. Je fais le travail correctement, sans demander quelque chose, sans attendre quelque chose en retour. Ont été également primés pour valoriser la performance et l'exemplarité, le meilleur agent de structure centrale, le meilleur manager et la meilleure structure. La CNPS était à la fête également avec la cérémonie de dédicace de deux ouvrages ce même jour. La CNPS a plus de 50 ans au service de la protection sociale, écrit en collaboration avec Baron Kipré Edmé, un ancien de la boîte, propose aux lecteurs, les tests et les acteurs de terrain qui ont guidé le développement de la CNPS depuis 1956. Second ouvrage sur la route de la sécurité sociale. Traoré Adama Moussa, son auteur, ancien de la CNPS et actuellement à la présidence de la République, fait remarquer que la sécurité sociale est un choix de société qui peut transformer les vies et les espérances de millions de personnes. Rendons-nous hors de la Côte d'Ivoire pour parler de l'élection présidentielle au Mali. Le Mali où une femme brigue la magistrature suprême. Seule femme en lice, Aïdara Aïsata Sissé a expliqué à la presse les raisons de sa candidature. Elle a également fait part de ses ambitions pour le Mali. Sylvie Touré. Une femme prétendante au trône. Aïdara Aïchata Sissé, candidate de l'alliance Château à des solutions pour le Mali. Aucun défi ne la fera reculer, même pas le rebelle Touareg à Kidal. Moi, présidente de la République du Mali, j'ai la capacité de régler ce problème, soit par le dialogue ou si le dialogue ne marche pas, par la force. J'ai les deux plans. Le premier plan, c'est dialoguer. Le deuxième plan, si le dialogue ne marche pas, c'est mater. C'est clair. Kidal, c'est tout simplement le Mali. Je ne suis pas dans une logique d'aller à l'autonomie, pas du tout. Je suis juste dans une logique de dire que Kidal, c'est le Mali. La sécurité et la paix, la reconstruction et le développement du Mali sont les priorités d'Aïdara Aïchata Sissé. À la jeunesse, elle propose 100 emplois par an et aux familles, 100 000 francs par an financé par un mécanisme appelé la bourse de soutien familial. D'ailleurs, c'est sur les jeunes et surtout sur les femmes majoritaires sur la liste électorale que cette candidate compte pour accéder au pouvoir. Mais les femmes doivent proposer aussi leur candidature. Elles doivent se faire confiance. Elles doivent militer. Parce que c'est trop facile de dire qu'on est là, on doit tout nous donner. Non, le pouvoir s'arrache, tout s'arrache. Si les femmes du Mali sont solidaires, et j'ai l'impression en tout cas que cette fois-ci, elles sont solidaires autour de ma personne, je crois qu'il n'y aura même pas de deuxième tour. Comptable de formation, Aïdara Aïchata Sissé est aujourd'hui à la tête de plusieurs entreprises. Elle est également députée et les Maliens lui reconnaissent un franc parler, mais sont-ils prêts à loger une femme au palais de Koulouba Aïdara Aïchata Sissé l'espère bien. Toujours à l'étranger, en Égypte, le président par intérim tente de ramener le calme dans le pays. Dans une adresse à la télévision, Adli Mansour a lancé un appel au calme et à la réconciliation. Un appel qui intervient alors que les partisans de l'ancien président Mohamed Morsi continuent de manifester. Regardez. Presque un mois après le coup de force de l'armée égyptienne, les tensions ne retombent pas dans le pays. Les violences ont même tendance à s'aggraver. Nouveaux affrontements dans la ville de Giza, près du Caire, entre pro et anti-Morsi. Bilan six morts et de nombreux blessés. Un témoin vivant dans le quartier décrit la scène comme extrêmement violente. 
Ils tiraient à l'arme automatique depuis le pont. Ils sont sortis de la mosquée pour tirer. Ils sortaient et entraient à la mosquée avec leurs armes. La famille de Mohamed Morsi, quant à elle, annonce un dépôt de plainte contre le chef de l'armée pour séquestration de l'ex-président, toujours détenu dans le plus grand secret. Nous n'avons toujours pas pu entrer en contact avec mon père, que ce soit de façon légale ou illégale, depuis le 3 juillet, date du coup d'État. Et nous ne savons pas où il est détenu. L'armée est au centre de toutes les critiques de la part des sympathisants islamistes. Devant la cour constitutionnelle, un rassemblement proche des frères musulmans demande le retrait des militaires de la vie politique. Il n'y aura pas de retour en arrière. Il faut mettre fin au pouvoir des militaires. Il faut mettre un terme au règne de la sécurité d'État. Mais pour l'armée, pas question pour le moment de rendre les rênes du pays. Le président par intérim, Adli Mansour, tente d'apaiser les tensions. Nous voulons écrire une nouvelle page de cahier de la nation. Sans rancune ni haine, sans division ni confrontation, sans ternir l'image de ceux qui ont œuvré pour ce pays. Le nouveau gouvernement doit mener une révision de la constitution votée sous Mohamed Morsi dans une Égypte profondément divisée. Les troupes éthiopiennes ont amorcé leur retrait de la ville de Baïdoa, ancien bastion des Chebab en Somalie. Mais ce retrait des soldats éthiopiens ne marque pas la fin du combat mené contre les rebelles. Suivez ce reportage. Dans les rues de Baïdoa, la population s'était habituée à leur présence. Des soldats venus de l'Éthiopie voisine combattre les rebelles islamistes Shebab qui ont fini par fuir la ville après trois ans d'occupation. Aujourd'hui, c'est au tour de ces soldats éthiopiens de quitter la ville. Je suis heureux car ce retrait est bien planifié, bien organisé et le terrain est déjà occupé par les forces somaliennes. Les forces somaliennes et africaines, souvent critiquées pour leur manque d'efficacité, elles ont à présent la lourde tâche de sécuriser le territoire et de contrer tout retour des Shebab, mis en échec par l'armée éthiopienne. Une armée qui assurait seule les frais militaires depuis son engagement il y a 18 mois et qui a joué un rôle crucial dans l'opération de maintien de la paix en Somalie. Alors le retrait de ces troupes suscite l'inquiétude des autorités somaliennes. Les territoires libérés doivent être sécurisés. L'idée du retour des Shebab complètement exclue. C'est pourquoi ce sera un retrait progressif et organisé. Il ne sera pas soudain. Le contingent éthiopien est estimé entre 3 000 et 8 000 hommes. Leur retrait devrait être complet d'ici la fin de l'année. De la corne de l'Afrique, rendons-nous à présent en Grande-Bretagne où après plusieurs jours d'attente, le bébé royal est enfin né. Kate Middleton, l'épouse du prince Williams, a accouché d'un petit garçon hier à Londres. Le bébé a été immédiatement placé troisième dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre. Reportage. Ils sont épuisés après ce qui a été un véritable marathon d'attente devant l'hôpital Sainte-Marie de Londres. Mardi matin, les fans les plus acharnés de la famille royale britannique étaient heureux et pleins d'espoir. J'aimerais tellement porter leur bébé, mais bon, je ne pense pas qu'ils me laisseront faire. On n'a pas dormi de la nuit et quand on a entendu la nouvelle, on a chanté, dansé, trinqué et chanté encore en criant « C'est un garçon C'est un garçon !» Lundi à 20h24, 4 heures après l'accouchement, c'est un crieur qui annonce dans les règles de l'art la naissance du bébé royal. Tout de suite, la foule laisse exploser sa joie devant l'hôpital. La fête s'empare de toute la ville jusque tard dans la nuit. Fans et touristes convergent devant les grilles de Buckingham Palace. Oui, c'est comme une grande fête, c'est la soirée de Londres. Deux êtres qui s'aiment, qui ont un bébé ensemble, fantastique Rapidement, la naissance du bébé de 3 kg et 800 grammes fait la une des journaux du monde entier. Au Japon, la famille royale britannique est partout et même dans les pensées du Premier ministre. C'est une grande et heureuse nouvelle pour le Royaume-Uni et pour le monde entier. Mes sincères félicitations. Il faudra attendre la sortie de l'hôpital de Kate Middleton pour apercevoir le bébé royal. Troisième dans la lignée d'accession au trône, l'arrière-petit-fils d'Elisabeth II est en tout cas déjà une star. Et avant de refermer ce journal, sachez qu'à l'occasion de la commémoration de la fête nationale en Égypte, 
le président de la République, Alassane Ouattara, a adressé au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ses très vives et chaleureuses félicitations au président intérimaire de la République arabe d'Égypte, son Excellence Adli Mansour. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur RTE. Thank you.